When we gather together, this kind of conference, when we come to this atmosphere and have sort of conference, we should always look at Jesus Christ who is among us. Ska vi alltid se på Jesus Kristus som är mitt ibland oss? Jesus Christ come among us to do God's will. Jesus har kommit till oss för att göra Guds vilja. And God's will is to destroy the sin and trespasses in our lives. Och Guds vilja är att förgöra synden och överträdelserna i våra liv. And God's will is to heal the sick and cast out devil. Och Guds vilja är att bota sjuka och kasta ut onda andar. And God wants uh, to take away the curse from human lives. Och Gud vill ta bort förbannelsen från mänskligt liv. And God wants to give life more than abundantly. Och Gud vill ge liv i överflöd. So God wants to take away the death and hell from among his people. And through the Holy Spirit, God and Jesus Christ manifest their glory. Och genom den heliga ande manifesterar Jesus Kristus och Fadern sin härlighet. So we are welcoming the Holy Spirit. Så so vi välkomnar den heliga ande. We recognize him. Vi erkänner honom. We depend upon him. Vi förlitar oss på honom. I have been in my ministry for 55 years. Jag har varit i tjänst i 55 år. All of this Ages, the Holy Spirit helped me. Under hela denna tid har anden hjälpt mig. Whenever I stand up to preach, I say, "Dear Holy Spirit, let's go." Och varje gång jag ska predika så säger jag, "Heliga ande, nu går vi." He is a person like you and me. Han är en person som du och jag. When we recognize him and love him, och när vi erkänner honom och älskar honom, he will work together with us. Så arbetar han tillsammans med oss. The Holy Spirit hates sin. Den heliga ande hatar synd. Church cannot compromise with sin. Och kyrkan får aldrig kompromissa med synd. Because the Holy Spirit hates sin and trespasses. För den heliga ande avskyr synd och överträdelse. And church cannot neglect the sickness and disease. Och eh, kyrkan kan inte eh, eh, kompromissa med sjukdom och the Holy Spirit hates sickness. För den heliga ande avskyr sjukdom. The Holy Spirit want to see all the sick people healed. Den heliga ande vill se alla sjuka botade. Either by the power of the Holy Spirit or by the medical healing. Antingen genom kraften i den heliga ande eller genom medicinskt helande. Many people are attacking me because I am specializing on divine healing. Många människor attackerar mig för att jag tror på gudomligt helande. I am not specializing on divine healing. I am specializing on healing. Men jag specialiserar mig inte enbart på gudomligt helande Because utan på helande. God not only heal by the power of the Holy Spirit but he asks us to set up hospital to help people by medical doctor. För Gud helar inte bara genom andens kraft utan han vill också att vi ska bygga sjukhus för att hela genom the, mänskliga the läkare. The I went to North Korea and set up general hospital. Och med den visionen gick jag till Nordkorea och byggde ett sjukhus. And doctors and medicines heal suffering people. Och där läkare och medicin kunde heal alla lidande sjuka människor. And the Holy Spirit starts our heart to see the poor people and share our love with the poor people. Och den heliga ande upplever våra hjärtan att se de fattiga och dela Guds kärlek med dem. So many poor children and poor people are suffering all over the world. Det finns så många fattiga människor, fattiga barn som lider över hela världen. During the Korean War we tasted what the poverty means in under, our lives. Under Koreakriget fick vår nation smaka vad fattigdom innebar. Hunger and poverty made us like an animal. Hunger, hunger och fattigdom gjorde oss som djur. Now since we are blessed by God men nu när vi är välsignade av Gud by the power of the Holy Spirit we should try to share love and goodness and happiness with other people who are unhappy who are suffering from the poverty så ska vi genom den heliga andes kraft försöka göra vad vi kan för att dela glädje och frid och välstånd med människor som saknar dessa saker nowadays many small people in the small church attack large church leader Large lead of the large churches. Många små människor i små församlingar attackerar ibland stora kyrkor. Mostly they say the small church is beautiful church, large church is not beautiful. Och ibland säger man att en liten kyrka är en bra kyrka, men en stor kyrka är inte en bra kyrka. But I don't disagree with them. We love small church, but small churches small fund to help neighbors. Jag håller inte det är inte så att jag mist att jag inte håller med dem. Små kyrkor kan vara bra, men små kyrkor har inte stora möjligheter att hjälpa. Praying for the prosperity, not for ourselves only. We need prosperity to help others. Vi ber om välgång inte bara för vår egen skull utan framförallt för att hjälpa andra människor. In my church alone because God has been blessing our people we are gathering money together to send the missionary to 
800 countries. I min kyrka därför att Gud har varit god och välsignat oss har vi kunnat sända ut missionärer till 800 länder. And we are helping so many poor people in Asia and Africa. Och vi um, hjälper så många människor i Asien och Afrika. In 10 years God helped me to cure about 5000 children who were dying from heart trouble I, in Asia and Africa. I Asien och Afrika har Gud hjälpt oss att bota ungefär 5000 barn som har haft dödliga hjärtsjukdomar. So we should hate curse. Så vi ska avsky förbannelsen. We should ask God to bless us with Abrahamic blessing. Och be Gud välsigna oss med Abrahams välsignelse. And in the church now we should hate death and hell. Och i församlingen ska vi hata döden och helvetet. Genuinely born again experience should be shared by all Christians strictly. Att uh, ex- uh, Erfarenheten att bli född på nytt ska vi dela med så många vi kan. Religion kan säga oss. Religion i sig kan inte rädda oss. Christianity kan säga oss. Kristendom kan inte sä- kan vi inte rädda oss. We should meet Jesus Christ, the Son of God. Men vi måste möta Jesus Kristus, Guds son. The Holy Spirit came to show. Ministry of Jesus Christ to us. Den heliga ande kom för att visa Jesus tjänst för oss. Jesus Christ was the first comforter. The Holy Spirit is the another comforter. Jesus Christus är den första tröstaren, den heliga ande är den andra. But the Holy Spirit is exactly the same kind of comforter as Jesus was. Men den heliga ande är samma sorts hjälpare som Jesus var. So in the name of Jesus Christ the Holy Spirit hate sin. Så i Jesu namn så avskyr den heliga ande synd. our lives. Han helgar våra liv. And the Holy Spirit nowadays in the church heal the sick and cast out devil. Och den heliga ande nu i kyrkan botar sjuka och kastar ut onda andar. When I was 17 years old. När jag var 17 år gammal. It was during the Korean War. Under Koreakriget. I was struck down with tuberculosis. Så fick jag TBC. I vomited blood and I was taken up to the hospital. Jag blod jag blev tagen in till sjukhuset. And they checked over me and they said that I would only have about six months to live. Och de kontrollerade mig och det visade sig att jag hade bara ett halvår kvar att leva. My right lung was full of tolis, the, the tuberculosis. Min högra lunga var full av tuberkulos. Left was also punctured by the tubercular germs. Och eh, den vänstra var punkterad av tuberkulosbakterierna. And uh, we could not Received treat, medical treatment because we were so poor. Och vi kunde inte få någon medicinsk hjälp för vi var, vi var så fattiga. And I was left to die. Och där var jag utlämnad för att dö. Every day our family gathered together, we were praying to the Buddha to och, give healing. Varenda dag samlades vår familj och bad till Buddha för, bot, för att han skulle bota mig. But every day I was dying. Men varenda dag så var jag döende. I could not normally breathe. Jag kunde inte andas knappt. I was leaning upon the wall and I forced myself to breathe. Jag, för, jag tvingade mig själv att andas. It was so painful and difficult. Det var så smärtsamt och så svårt. One day my sister's friend came to my room en dag kom, Bible. En dag kom min systers vän till mitt rum och hon hade en bibel med sig. Said, Accept Jesus Christ as your savior. Hon sa ta emot Jesus som din frälsare. She said, I don't need any more religion because religion can't save me. Och jag sa jag behöver inte mer religion för religion kan inte rädda mig. But she said, no, Jesus is different. Men då sa hon, Jesus är annorlunda. He is not religion. Han är inte religion. He is the son of God. Han är Guds son. He not only saves us but when we read in Bible he heals sick people. Han är inte bara frälsare oss utan när vi läser i Bibeln ser vi att han också botar. So she gave the Bible to me. Så hon gav mig en bibel. When I opened the Genesis, och när jag öppnade den första Mosebok, she took Bible away from my hand. Så tog hon bort bibeln från min hand. Don't start from Genesis. Börja inte med första Mosebok. You not last long enough to finish Revelation. Du kommer inte orka hela vägen fram till uppenbarelseboken. And she hurriedly opened the Matthew. Och så öppnade hon Matteus evangeliet. So when I read Matthew, Abraham begat Isaac, Isaac begat Jacob, Jacob begat so and so. Och så började jag Matteus evangeliet med Abraham för det Isak och Isak för det Jakob. So I said, you know, I'm dying right now. Why I should I live? <laughs> You read all of this begetting story. Oh yeah, so you hold it to her. Why for all world is going to read this? Then she said, "Do you complain because fish has the bone? Uh, fish has the bone. Uh, 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 fiskar har ben." I saw that bone and I eat the fish. Och jag tar bort benen och så äter jag fisken. Jesus, the Bible has a lot of bones. <laughs> Som Bibeln har många ben. 
So, but you can't understand, just throw it out. Och det du inte kan förstå, lämna det åt sidan. And read the story, this will help you. Och läs berättelserna för de kommer att hjälpa dig. So I began to read Bible. Så jag började läsa Bibeln. And amazingly, Bible was medical book. Och det fascinerade mig att Bibeln var en medicinsk bok. Because Jesus Christ was healing wherever he went. Det för Jesus botade var han än gick. He never left the sick people alone. Han lämnade aldrig de sjuka utan hjälp. And he asked his disciples to go and preach gospel and heal the sick. Och han bad sina lärjungar att gå ut och predika evangeliet och bota sjuka. Every page I see the healing power of Jesus Christ. På varenda sida såg jag Jesu kraft att bota. I was fascinated about ministry of Jesus Christ. Och jag var fascinerad över Jesu tjänst. I needed healing more than religion. Jag behövde helande mer än religion. And Buddhism is religion. Och buddhism är religion. Our family have been very obedient to the Buddha, but no healing came. Och vår familj hade lytt Buddha mycket, men inget helande hade kommit. But when I was reading, there I was reading. The Jesus Christ who heals sick people. Men när jag läste om att Jesus botade de sjuka. Up until that time, I had never been to church. I have never heard any sermon by pastor. Vid den tiden hade jag aldrig besökt en kyrka eller aldrig hört en predikan av någon pastor. So one day I prayed to God. Så en dag bad jag till Gud. If Jesus Christ is still alive. Om Jesus Kristus fortfarande lever. If He is still healing the sick. Om han ännu botar sjuka. Please come and touch me and heal me. Kom då och rör mig och bota mig. I will give my rest of my life to serve Jesus. Då ska jag ge resten av mitt liv till att tjäna Jesus. But truly in my heart I did not trust my prayer. Men i mitt hjärta så litade jag inte på min egen bön. Because I was used to pray to Buddha so much. För jag var van vid att be till Buddha hela tiden. I just felt that Jesus Christ should be one of the religion. Och kände bara att Jesus förmodligen bara var ytterligare en religion. And uh, but still that was my last hope. Men det var mitt sista hopp. And one night I was very difficulty in breathing. Och en gång en natt hade jag mycket svårt att andas. And then suddenly I fell into sleep. Och så somnade jag till sist. And by some shocking Of my heart, I woke up my eyes. Och genom att mitt hjärta slog till så öppnades mina ögon. Someone was standing in front of me in white robe. Och någon stod framför mig i vita kläder. I thought that my father came into me Först... to, to see if I am still alive. Först trodde jag det var min far som kom för att se om jag fortfarande levde. So I said, Father, what are you doing? Så jag sa, pappa, vad gör du? And when I look up the face of the person, he was different from my father. Och så såg jag den här personens ansikte och han var annorlunda än min far. My father has no beard or whiskers, but he had a long beard. Min pappa har inget skägg, men han hade ett långt skägg den här mannen. And I said, "Who are you?" Och jag frågade, "Vem är du?" I am Jesus whom you read in the paper. Jag är Jesus som du läser om i Bibeln. I said, "Oh, you are joking." Du skojar, sa jag. I am Jesus Christ. Jag är Jesus Kristus. So I said if you are truly Jesus Christ can you prove yourself by healing me? Och jag sa om du verkligen är Jesus kan du bevisa det genom att bota mig? And he looked at me and he smiled. Och han tittade på mig och log. You shall be healed and I send you around the world to testify. Du ska bli botad och jag sänder dig över hela världen för att vittna om mig. That was the reason that I could come to Sweden this evening. Det är anledningen till att jag är här i Sverige ikväll. From next day I could breathe normally. Nä- nästa dag kunde jag andas normalt. In six months I got out of the deathbed. I was alive. Six times until now. Och några månader senare kom jag ut och jag var helt frisk och det har jag varit ända fram till nu. Even nowadays when I go to hospital and they have checking on my chest, the doctors shake their head. Till och med idag när jag går till sjukhuset och man kollar mig så skakar läkarna på huvudet. You have full of scars in the in the lung. Du har du är full av ärr i dina lungor. It's wonder that you survive with this kind of ha- lungs. Det är ett under att du har överlevt med de här lungorna. But I have no trouble with my tuberculosis. 
from that time until now I'm 78 years old all of these years I've been healthy and from den dagen till idag jag är 78 år gammal har jag inte haft problem med tuberkulos och jag är frisk och stark That is the reason I have special affection toward sick people. Och det är därför jag känner speciellt med sjuka människor. Sickness is no good things to human beings. Eh, sjukdom gör inget gott för mänskligheten. Sickness is really unmerciful. Eh, sjukdom är något hemskt. When you are in the dying throe in sickness, no one can understand that suffering. Eh, de sjuka som verkligen är sjuka, ingen förstår deras lidande. Since I know that Jesus Christ heals sick people. Men jag vet att Jesus Kristus botar de sjuka. When I go to the church every Sunday, every Wednesday, I pray for the healing. När jag går till kyrkan varje söndag, varje onsdag ber jag om helande. And I've seen so many hundreds thousand people get healed. Och jag har sett så många hundratals tusentals människor bli helade. So we should never neglect healing the sick by the name of Jesus Christ. Så vi ska aldrig sluta att bota sjuka i Jesu namn. God hates sickness. Gud avskyr sjukdom. So we should hate sickness. Så vi ska avskyr sjukdom. The Holy Spirit is in the world in your heart. Den heliga ande är i världen genom dig. The Holy Spirit wants to manifest his anger against the sickness and disease. Och den heliga ande vill manifestera sin avsky inför sjukdom och svaghet. It is not you that is healing. Det är inte du som it is the Holy Spirit who dwells in you. Det är den heliga ande som bor i dig. Manifest healing power through your prayer. Som manifesterar sin helande kraft genom din bön. And so we should understand this situation and we should be cooperating with the Holy Spirit. Så vi måste förstå detta och samarbeta med den heliga ande. We don't need the human glory and applaud. Vi behöver inte människors ära och applåder. All the glory belongs to Jesus Christ. All äran tillhör Jesus Kristus. Finally Jesus Christ went up on the cross and he was crucified. Det sist så steg Jesus upp på korset och blev korsfäst. He was torn and bleeding there for six hours. Han blev slagen och han blödde där i sex timmar. Finally Jesus said it is finished. Det sist sa han det är fullbordat. He finished sin in your life. Han fullbordade syndens kraft, avslutade den i ditt liv. He finished trespasses in your life. Han avslutade överträdelserna i ditt liv. He finished it. Healing in your life. Han, han fullbordade helandet i ditt Legally liv. speaking, you have been healed since 2000 years ago. Juridiskt sett har du varit botad i 2000 år. Jesus Christ took your infirmities and carried away your sickness. Jesus took dina sjukdomar och bar bort dina svagheter. By his stripes ye were healed. Genom hans sår är du helad. God says so. Gud säger det. If you accept God's word. Om du accepterar Guds ord. You say as God says. Och du säger som Gud säger. Healing bound should come to your life. Då kommer helande kraft till ditt liv. And Jesus Christ took your curse and my curse. Jesus Kristus tog din förbannelse och min förbannelse. He nailed the curse on the cross with him together. Han tog på Jesus for banning some pokoshet. And so on the cross, he crushed the curse. He opened the door for the Abrahamic blessing to be upon your life. På pokoshet så krossade han för banningen och öppnade dörren för Abrahams välsignelse in i ditt liv. When you come to Jesus Christ, när du kommer till Jesus Kristus, Jesus Christ take away the curse from your life. Så lyfter Kristus av dig för banningen. And he opens the door of the heaven and pour out Abrahamic blessing in your life. Och han öppnar himlens dörr och utgjuter Abrahams välsignelse över dig. Whosoever be on the cross, that one is cursed one. Var en som blir upphängd på trä är under förbannelse. Jesus Christ was on the cross. Jesus Kristus var på korset. As a curse for you. Och han blev en förbannelse för dig. You are blessed instead of curse. Du är väl signad istället för förbannad. And always praise God because God's blessing is upon your life. Prisa alltid Gud för att hans välsignelse är över ditt liv. And Jesus died and resurrected destroying the canceling the power of the death. Och för att Jesus Kristus dog och uppstod för att till inte göra dödens makt. Jesus Christ is our salvation. Jesus Kristus är vår frälsning. Only by faith in Jesus Christ we Get saved. Och bara genom tro på honom blir vi frälsta. Nowadays people are trying to mix up salvation with human works. Eh, nu för tiden så försöker människor få tag i frälsning genom mänskliga ansträngningar. Especially in Korea, such a country as Buddhism mainly. 
speciellt i Korea där det är många buddhister. And they are encouraging the Christian sunrise. Vi måste få tag på någonting. We need some clothes. Vi behöver mat, vi behöver kläder. We need some place to dwell. Någon stans att bo. Actually, I had no word to say to them. Och jag visste inte vad jag skulle säga. One day I visited one family. En gång så kom jag till en familj. They have nine sons they were living together in one small room de levde tillsammans i ett rum de hade nio so- söner and the husband was alcoholic och mannen var alkoholist the woman was suffering from many sickness and disease och kvinnan var, var plågad av sjukdom and when i asked her to receive jesus as savior och när bad om ta emot jesus som sin herre she was very angry så blev hon mycket arg you liar you christians ni ljuger ni kristna what do you like to take away from our lives vi vill bara ta saker från våra liv you say that you go to heaven and receive all the blessings of heaven. Ni säger att vi kommer till himlen och där kommer vi att bli välsignade. Give us some part of the heaven right now Jesus. Ge mig nog då något från denna himmel här på jorden. So I said if you don't believe in Jesus you are going to hell. Och då sa jag till henne men om du inte tror på Jesus kommer du till helvetet. She laughed. Och hon skrattade. We are already living in hell. Vi lever redan i helvetet. But well, hell is hell harder than our hell here in Vilket home. helvete är varmare än det helvete vi lever i nu? So I read the preaching the gospel I was preached by her. Så det var inte jag som predikade evangeliet det var hon som predikade för I mig. I said in my heart that is right you are right. Och jag sa i mitt hjärta du var helt if rätt. We have true heaven we should at least give some part of the heaven to them. Om himlen är verklig så måste vi ge något av himlen till dessa människor. They are living already in hell. De lever redan i helvetet. All of their children are on the street. Och det finns så många människor Men som lever på gatorna. Gangsters. She suffers. Och det många som lider. Many sickness and disease. Och så människor som plågas av sjukdom och svaghet. So I came to my tent church. Så jag kom tillbaka till min tältkyrka. And I knelt down before God. Och så knäböjde jag inför Gud. Father, I have nothing to speak to them. Och så jag har inget att säga. How can I preach heaven and hell? Hur kan jag predika himmel och helvete? Then I began to read the Bible. Och så började jag läsa Bibeln. Jesus Christ was really giving he- heaven and really show them the hell. Uh, Jesus Christus visade verkligen på himlen och helvetet. Jesus Christ was giving hell heaven by healing them by feeding them. Jesus visade på himlen genom att ge mat och bota människor. Jesus was not just talking about heaven. Han pratade inte bara om himlen. And I said Jesus why can't I do same thing? Och så tänkte jag Jesus varför kan inte jag göra samma sak? And I felt that I should do the same thing by the power of the Holy Spirit. Och så tänkte jag jag vill göra samma sak i den heliga andes kraft. I should heal the sick cast out devil. Jag ska bota de sjuka. Jag ska kasta ut de andra. To share the happiness and the love together. Och jag ska hjälpa till att dela kärlek med dessa människor. And two days later I came to that house again to witness. Och så kom jag tillbaka till den här kvinnan till det här hemmet och vittnade. And she was very angry. Och nu var hon väldigt arg. You Christian liar, get out of my ground. Du kristna lögnare ut härifrån. But I said I just came here not to really preach religion. Men jag sa jag kommer inte för att predika religion. I came here to introduce one man who could help you. Jag kommer för att introducera en man som kan hjälpa dig. And she says who is that person? Hon sa vem är den här man? The person's name is Jesus Christ. Den personens man är Jesus Kristus. And she said, "Where is she?" Och han hon frågade, "Var är han?" He is in the, my place. I will lead you to him. Eh, han är hos mig. Jag ska leda dig till honom. And she stood up and she began to follow me. Och så ställde hon sig upp och så började hon gå med so mig. So I come to the tent church. Så kom jag till tältkyrkan. And she said, "Where is he?" Och så frågade hon, "Var är han någonstans?" I said, "He is living inside of this tent church." Han bor inuti den här tältkyrkan, sa jag. Under the tent, 24 people can sit. Under i det här tältet kunde 24 människor få plats att sitta. Chair. Vi hade inga stolar. We only had a straw mat spread there. Vi hade bara lite halm utlagt på golvet. She stood down and looked inside of the church. Hon tittar in i den här tältet. Then she looked at me. Och så tittar hon på mig. Then she suddenly began to laugh. Och så börjar hon skratta. With a loud voice. Högt. You are in the same situation that I am. Du är i samma situation som jag är. And just, yes, I, that is true. I'm same situation. Och det säger jag det är sant. Jag är i samma situation. But Jesus Christ can help you and me together. Men Jesus kan hjälpa dig och mig tillsammans. So let's start praying to so him. Så nu ber vi tillsammans. Then she started to come to the early morning prayer meeting. Och så började hon komma till våra tidiga bönemorgnar. Soon God came into her house and God touched her husband. Och snart kom Gud till hennes familj och rörde vid hennes man. He was delivered from alcoholism. Han blev befriad från alkoholism. And people began to laugh. 
help them. Och bör, människor började älska dem och hjälpa dem. Their children began to go to school. Deras barn började gå i skolan. Three of them become minister right now. Tre av dem är idag Herrens tjänare. We should not only love by mouth speaking. We should love them with what we have together. Vi ska inte bara älska människor med ord, vi ska älska dem i handling och gärning. And Jesus Christ is same yesterday, today and forever. Jesus är den samma igår, idag och imorgon. So it's the same Jesus who helped the people heal the sick, cast out devil. 2000 years ago he's doing same thing now. Så samma Jesus som hjälpte människor botade sjuka kastade ut onda andar han gör samma sak idag. Jesus says it shall be done unto you according to your faith. Jesus säger sked er som ni tror. According to our thinking. I enlighet med hur vi tänker. God works in your in our lives. Så arbetar Herren i våra liv. According to our visions and dream. I enlighet med våra visioner och drömmar. God fulfills his work. Det är det han fullbordar. According to our Faith. I enlighet med vår tro. God performs miracles. Så utför Gud mirakler. According to our mouth speaking. Och i enlighet med vår muns bekännelse. God releases the faith in your life. Förlöser Gud tro in i ditt liv. God is not million miles away. Gud är inte en miljon mil bort. He manifests his glory in the church through you. Han manifesterar sin närvaro i församlingen genom dig. God hates sin. Gud avskyr synd. God hates sickness. Han hatar sjukdom. God hates curse. Han avskyr förbannelsen. Death. Han hatar döden. Because those are needless work that för, Adam and Eve brought into human race. För det här är meningslösa saker som Adam och Eva tog in i mänskligheten. Adam and Eve were created on the last day of the six, last day evening on sixth day. Uh, Adam och Eva skapades i slutet av den sjätte dagen. And the seventh day was the first day of Adam and Eve. Och den sjunde dagen var deras första hela dag. And that day was God Sabbath day. God rested from all of His work. Och det var den dagen Gud vilade från sina verk. Suppose Adam and Eve come to Heavenly Father and say, "Kanske kom Adam och Eva till Fadern och sa, Father, today is our first day in life. What should I do?" Fader, idag är vår första dag. Vad ska vi göra? God would have said, "We have done all the work by ourselves." Och Gud kanske sa, "Vi har gjort allt det här verket." We have nothing to do. Du behövs, ni behöver inte göra någonting. Just enjoy our Sabbath. Bara njut av sabbaten. If he kept just Faithfulness to God. Om de hade förblivit trogna mot Gud. Human being have been living in God's Sabbath until now. Så hade vi fortfarande levt i Guds Sabbath ända fram till idag. Because the rebellion and betrayal of their life. Men på grund av upproret och förräderiet i våra liv. Useless work added to this earth. Så kom meningslöshet in i mänskligheten. God never created sin. Gud skapade inte sin. But Adam and Eve brought sin into the human race. Men Adam och Eva förde in synden i mänskligheten. God never brought in unsanctification into life. Gud tog aldrig in smuts och 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 synd i mänskligheten. But Adam and Eve brought this by trespasses in our human lives. Men Adam och Eva drog in överträdelser i mänskligheten. God never brought sickness and disease. Gud skapar aldrig sjukdom och svaghet. Adam and Eve brought those things into life. Adam och Eva förde in dessa saker. God never created the curse and the Poverty. Gud skapade aldrig förbannelse och fattigdom. Adam and Eve brought those things into life. Men Adam och Eva tog in dessa saker God i mänskligheten. Never created death. Gud skapade aldrig death död. Death because of Adam and Eve's rebellion. Men på grund av Adam och Evas uppror. So Adam and Eve brought useless things into life. Så so de tog in meningslöshet in God i mänskligheten. God started to work again. Och Gud började arbeta igen. So God sent His Son. Jesus Christ to the world. So God sent His Son Jesus to the world. And Jesus Christ hated those things which were against human beings. Oh, Jesus hated all that was against man's life. Jesus hated sickness. He avskydde sjukdom. Jesus hated trespasses. He avskydde överträdelser. Jesus hated sickness and disease. Och sjukdomen och och svaghet. Jesus hated the curse and the poverty. Och förbannelsen och fattigdomen. Jesus hated death and suffering han avskydde döden och lidandet and the holy spirit is continuing the same work as Jesus did och idag fortsätter anden samma verk som Jesus gjorde the holy gjorde. spirit is with us tonight den helige ande är med oss ikväll he is another comforter he dwells in your heart han är vår hjälpare som bor i ditt hjärta and through you the holy spirit manifests the glory of god och genom dig vill gud manifestera guds holy härlighet holy spirit cast out devil from your life den helige ande kan befria dig från onda andar he take away sin in your life han kan ta bort synd från ditt he liv he sanctifies you han kan helga dig he gives you faith to believe 
believe for the miracle. Han kan ge dig tro att tro Gud om ett under. He give you the affirmative faith to be delivered from the curse. Han kan ge dig tro att du kan bli und att du kan undslippa förbannelsen. The Holy Spirit bring the eternal life of Jesus Christ in your life. Anden för in Guds eviga liv i ditt liv. That is reason when we have Jesus Christ. Och när vi har Jesus Kristus. And we believe in him. När vi tror på honom. Something good is going to happen. Så kommer något bra att hända. I always say to our people first trust in Jesus Christ. Jag säger alltid till vårt folk först och främst lita på Jesus. And expect something good to happen in their lives. Förvänta dig att något bra ska hända i ditt liv. And Jesus Christ will work together with them. Så kommer Jesus att arbeta tillsammans med dig. And something good is going to happen. Och något bra kommer att hända. God has blessed our people so tremendously. Gud har välsignat våra människor så otroligt. And they were blessed spiritually, materially, välsignade andligt, materiellt och fysiskt. Bible says Beloved, above all things, I wish you to be healthy as your soul prospers. The Bible says that over all things, I hope that you stay well till med din kropp så som med din med din själ. When you receive Jesus, när du tar emot Jesus, he not only come as a source of salvation, så kommer han inte bara som en frälsningens källa. He come to your life as a healer. Han kommer också som en läkare. He come into your life as a source of the blessing. Han kommer som en källa till välsignelse. Jesus is saying. Yes. Yesterday, today, and forever. Han är samma i går i dag och evighet. To me, if I had not Jesus, I would have been died long time ago. För mig om jag inte hade haft Jesus hade jag varit död för länge sedan. It's real wonderful to even call the name of Jesus Christ. Och det är så underbart att bara ropa ut Jesu namn. And Jesus Christ really saves our lives. Och Jesus frälser verkligen våra liv. One day I was working in my office. En dag arbetade jag på mitt kontor. Hospital. Emergency room called me quickly. Och så ringde man från akuten på ett sjukhus. I said, "What happened?" Och jag frågade vad hänt. Your son is dying. Din son är döende. My son was going to the elementary school. Och min son gick i grundskolan. He was about seven years old. Han var ungefär sju år gammal. And I said, "What happened?" Och jag frågade vad hänt. Is anybody come quickly? De sa bara kom fort. So when I come, så jag kom. He was under oxygen mask. Så hade han en sån här syrgasmask på sig. He could not. Breathe. He could not breathe. He was unconscious. He was medvetslös. I found out the children ran out of the school. Oh yeah. När barnen hade sprungit ut ur skolan. From the street cart, they purchased some food to eat. Och de skulle springa ut i gatan för att köpa mat att äta. And that food was strongly poisoned. Och maten var förgiftad. And my son ate most, and he fell unconscious. Och min son åt och så blev han medvetslös. And doctor said that we cleanse his stomach, but We could not completely clean his stomach. Och läkarna sa vi har magpumpat men vi fick inte ut allt. So it is out of our hand. He is dying. Så vi kan inte göra något mer. Han är död. I called my son's name and he, he would not answer. Ropade min sons namn men han svarade inte. So there I determined to pray to Jesus. Och där bestämde jag mig för att be till Jesus. I saw a poison. He eat. He it not hurt him. Then suddenly my son. Began to breathe. Och så började min son andas plötsligt. And he came back. Och så kom han tillbaka. And says, my son, are you okay? Och jag frågade min son, är du okay? He said, please greet to Jesus Christ. Och han sa, hälsa Jesus. I said, where's Jesus? Och ja, jag frågade, var är Jesus? He took me here in the hotel room. He's right beside here. Han han tog mig hit och han står precis där. I opened my eyes and I tried to see. I couldn't see Jesus. Jag bugade mina ögon och försökte se, men jag såg inte Jesus. But anyway, I bowed down and I said, Jesus, thank you very much. Men jag bugade i alla fall och sa, Jesus, tack så mycket. Then my son said, "Daddy, I would like to come back home." When I was choking, when I didn't know how to breathe, then Jesus Christ came and took my hand and took me to far, far away, wonderful place. Then came Jesus and took my hand and took me to a wonderful place. Many our deceased elders and deacons and Christians came to see. Pastor Sun. Och många av våra äldste och medarbetare som har gått före kom för att få träffa pastorns son som kom. They welcome me. Och de välkomnade mig. And they were beautiful people. Och de var underbart vackra. And I wanted to go heaven together with them. Och så ville jag gå in i himlen tillsammans med dem. But Jesus says, "No, you can't go." Men så sa Jesus, "Du kan inte gå." Your father will not let you go. Din pappa vägrar att låta dig gå. I should wait. 
till your father's permission. Jag måste vänta in din pappas tillstånd. So, so, take time. Let's go to heaven. Nej, så jag, jag vill gå in i himlen. Wait a little bit more if your father would let you go. Ja, men din pappa kommer inte att låta he låta dig gå dit. He keep on praying and keep my hand to stay here. Han fortsätter att be och be att du ska komma tillbaka. And finally Jesus said to him. Och till sist sa Jesus till honom. Let's go back. Nu får vi gå tillbaka. Your father is waiting. Din pappa väntar. So he took me home. Så han tog mig hem. To hospital. Till sjukhuset. And he came back revived. Och så kom han tillbaka upplivad. And I really saw with my own eyes that dead son come back again. Och jag såg med mina egna ögon hur min döde son kom tillbaka till livet igen. We have beautiful kingdom of heaven to go. Det finns ett underbart rike som vi är på väg till. And the Holy Spirit is now gathering together all those one who believe in Jesus Christ. Och den heliga ande samlar nu alla dessa som tror på Jesus. And we should be ready to go to heaven. Och vi ska vara beredda att gå till himlen. We are not going to live eternally on this earth. Vi ska inte leva för evigt på den här jorden. But we are going to go to heaven. Men vi ska gå till himlen. And the Holy Spirit uses us to preach this gospel. Och den heliga ande använder oss för att predika evangeliet. And we must preach this gospel to neighbors and unbelieving people. Och vi måste predika evangeliet för grannar och människor som inte tror. And this Jesus is working through the Holy Spirit in our lives. Och låta Jesus verka genom anden i våra liv. And uh, when I was ministering in small church I always had a vision dream in my heart. Och när jag verkade i en liten församling så hade jag alltid drömmar och visioner i mitt hjärta. I said to God if you give me life then you should also give me the power of the Holy Spirit to minister to the people. Och jag sa till Gud om du nu har gett mig livet tillbaka så ge mig också smörjelsen för att kunna bekänna dessa människor. I had a vision of having a 300 Christians in our tent church. Jag hade en vision om att ha 300 personer i våran tältkyrka. And soon I had 300. Och så fick jag 300. Then I dreamed for 500. Sen drömde jag om 500. Then I had 500. Och så fick jag 500. Then I had dream of 10,000. Sen drömde jag om 10,000. And I moved down to downtown city. Och, och jag åkte omkring in i stan. And we had 10,000 people. Och eh, jag drömde om 10,000 människor. And they were causing a traffic jam. Och de orsakade en trafikstockning. And city mayor came to me and asked me to move out of the city. Och borgmästaren eh, eh, kom till mig och bad att vi inte skulle ha mötena utanför staden. So government offered to send the bar to Ido Island where we are we have our church at those days it was just send the bar. Uh, och uh, vi erbjöds en ett landområde som låg en bit utanför staden. So we went out and de began to develop the island for the church. Och vi började arbeta för att bygga en kyrka på den här ön. And soon we have 100,000. Och snart hade vi 100,000 människor. And 200,000. 200,000. 300,000. 300,000. Half a million. Hal en halv miljon. Before I retire we had 800,000 members. Och innan jag gick i pension hade vi över 800,000 människor. ministers work together with me. 21 tjänare har arbetat tillsammans med mig. Before I leave church I divided my Christians 400,000 of them to 21 ministers. Så när jag nu drog mig tillbaka så delade jag upp min församling och gav 400.000 till 21 olika pastorer. To each ministers I gave several million dollars to start their church and I divided Christians 10 to 20,000 each to take care of. Och så fick de 7 miljoner dollar var för att bygga en kyrka och så fick de ett antal 100,000 människor att ta hand om. And the God has been tremendous blessing. Och det har varit en enorm välsignelse. God fulfilled his visions and dream about my life. Gud har fullbordat mitt livs visioner och drömmar. As I dreamed, God performed the dream. Och när jag drömde så förverkligade Gud min dröm. Many people think that they should fulfill their own dream. Många människor tror att de själva ska försöka fullborda sin dröm. But when you have dream in your heart then the dream guides you pulls you to fulfillment of the dream men när du har en dröm så driver drömmen själv dig mot sin egen fullbordan 
So I ask all of our young people to keep dream in their heart. Så jag uppmuntrar unga människor fortsätt drömma i ditt hjärta. Bible says where there is no vision the people perish. Bibeln säger att utan där där vision inte finns så förgås folket. Through the Calvary we can have dream and vision. Genom Golgata kan vi ha drömmar och visioner. Because Jesus Christ gives you the gift of salvation. För Jesus Kristus ger dig frälsningens gåva. Blessing. Han ger dig välsignelse. Evigt liv. All those are source of your new Visions and dream. Och han ger dig också visioner och drömmar. And I pray to Jesus, Jesus, if you truly fulfill my dream. Och jag bad till Jesus om du verkligen fullbordar mina drömmar och visioner. I dream to going to the end of the world preaching the gospel. Jag drömmer om att få åka till jordens ända och predika evangeliet. Help me to travel around the world. Hjälp mig att åka över hela jorden. And preach gospel to the foreign country. Och predika evangelium i land efter land. The same time may I continue ministry in the church och, och fortsätta att bygga din församling so through all these years god helped me to travel 120 times through the globe och genom under dessa år har gud hjälpt mig att åka 120 varv runt jorden and god helped me to preach gospel to the africa south america and america and asia och gud har hjälpt mig att predika evangeliet i afrika sydamerika nordamerika och över hela asien bible says open your mouth wide and i will fill it bibeln säger öppna din mun så ska jag fylla den so do not be afraid så var inte rädd believe the bible tro på bibeln and open your mouth öppna din mun and pray och be and god will fulfill it. så kommer gud att fullborda abraham was 75 years old abraham var 75 år gammal he came to canaan and he prayed for 10 years for a child han kom till kanaan och han bad i 10 år om ett barn but he did not receive answer men han såg inte svaret one day he was discouraged en dag blev han missmodig he prayed to god klagade inför Since gud since you don't give me the son om du inte ger mig en son make my slave as my bequest so child så går jag in till min slavinna och för ett barn. God said, no, no, you will have your own son. Och Gud sa nej, du ska få en egen son. So you were making prayer in wrong way. Du ber på fel sätt. Don't stay under the tent. Var inte inne i tältet och be. And pray looking down on the earth. Och titta ner på jorden där du Come ber. out of the tent and look to sky. Gå ut ur tältet och se upp till himlen. So that evening he came out of the tent and he looked to the sky. Och så kom han ut ur tältet och tittade upp i himlen. God said, what do you see? Och Gud frågade, vad ser I du? I see stars. Jag ser stjärnor. How many? Hur många? In numerous. De går inte att räkna. And pray having that vision in your heart. Och när, när du ber och får en vision i ditt hjärta. Abraham had visions of numerous children in his heart. Abraham såg nu oräkneliga barn i sitt hjärta. And he prayed. Och han bad. He could believe. Och han kunde tro. God said that is righteous. Gud sa därför är du rättfärdig. And he received answer. Där och därför blev han bön hörd. Isaac. Gud gav honom Isak. When you pray, när du ber, have the vision in your heart. Ha en vision i ditt hjärta. And with a vision in your heart when you pray. Och om du inte har vision i ditt hjärta när God du ber, gives faith to you. Så ge, ge Gud tro till dig. God answers to you. Och han besvarar dig. Where there is no vision, the people perish. Där det inte finns vision så går folket Many under. Many people are praying Men, not having any vision in their heart. Många människor ber utan vision i sitt hjärta. But you have in your heart right now in the form of vision you will have in the your future. Men det du har i ditt hjärta just nu i form av en vision är vad du kommer att ha i den naturliga i framtiden. All the men and women of God lived with visions given by God in their heart. Alla Guds män och kvinnor har levt genom visionerna i sina hjärtan. When the Holy Spirit comes, he gives vision to the young, dream to the old. När den heliga ande kommer så ger han visioner till de unga och drömmar till de gamla. Before the Holy Spirit do any other things, first thing what he do is giving the visions and dream. Innan anden gör något annat så är han först visioner och drömmar. And when you have the visions and dream, you are supposed to have new thinking. Och när du har visioner och drömmar ska du börja tänka på ett nytt sätt. And you are going to believe in new way. Och du ska börja tro på ett nytt sätt. And you are going to speak a word of faith. Och du ska börja tala trons ord. Then the vision progress and the great miracle occurs in your life. Då kommer du att se visionen utverka mirakler i ditt liv. Brother Ekman, Brother Ekman, God has chosen him and given him the visions and dream. Gud har utvalt honom och givit honom visioner och drömmar. I heard that your church has branch church all over the world. Jag hört att din församling har planterat församlingar över hela världen. That is fulfillment of vision and dream. Det är en fullbordan av drömmar och visioner. And I hope that God enlarge the vision and dream through his life all over the world. Och jag ber att Gud ska förstora dessa drömmar i ditt liv över hela världen. In this world, this is the last day, people are no more concerned about the living God. I, den, i dessa sista dagar så är människor inte angelägna om den levande too guden. Too much theology, too much 
ethical teaching, för mycket etisk moralisk undervisning, too much ritualism, för mycket huvudkunskap. They no more recognize the Holy Spirit. Och man känner inte längre igen den heliga ande. The Holy Spirit never changes. Den heliga ande förändras aldrig. The Holy Spirit is present with us. Den heliga ande är mitt ibland oss. Tonight the Holy Spirit is trying to make you sanctified. Och ikväll vill den heliga ande helga dig. Tonight the Holy Spirit wants to give you holy visions and dreams. Ikväll vill den heliga ande ge dig heliga drömmar och visioner. Tonight the Holy Spirit wants to heal the sick and cast out devils. Ikväll vill den heliga ande bota de sjuka och kasta ut onda andar. The Holy Spirit wants to give the peace of Jesus Christ tonight here. Anden vill ge Jesus Kristi frid här ikväll. Whenever you come to Jesus Christ, när helst du kommer till Jesus Kristus, you must Christus. expect to receive liberation. Och förrän förväntar dig då att ta emot befrielse. And blessing of redemption. Och för för försoningens välsignelse. You must meet God in the church. Du måste möta Gud i församlingen. And God is going to fulfill His blessing in your life. Så kommer Gud att fullborda sin välsignelse i ditt liv. In my church, when I ever I come to preach, när jag helst kommer till min församling för att predika, I predica, expect something great thing happen to so each and every one of them. Förväntar jag mig att något bra ska hända med alla där. Because platform is not my place. För plattformen är inte min plats. It's the place of the Holy Spirit. Det är en helig andes plats. The Holy Spirit will never only give a Theology to the people. Den heliga ande kommer aldrig enbart att ge teologi till människor. The Holy Spirit will give reality of the life of Jesus Christ to His people. Den heliga ande kommer att ge Jesu livs verklighet till människor. Tonight same thing is going to happen. I kväll ska denna sak hända. You are going to be full of Holy Spirit. Du ska fyllas av den heliga ande. You are going to receive the experience of sanctification. Och ta emot helgelsens erfarenhet. More than anything else, you are going to be healed. Och du ska också bli botad. And you are going to receive peace from the Lord. Och ta emot frid från Herren. You will experience the peace of Jesus Christ in your life. Du kommer att uppleva Jesu Kristi frid i ditt liv. The Holy Spirit loves you. Den heliga ande älskar dig. God made you into His image and in His likeness. Gud skapade dig till sin avbild. Without you, God cannot. Be happy. Och utan dig kan inte Gud bli lycklig. Since God is love, love should have a partner to love each other. Eftersom Gud är kärlek ska vi älska you varandra. You are God's partner. Du är Guds medarbetare. God loves you. Gud älskar dig. There's a reason He sent His Son to purchase you back from the slave of sin. Därför sände han sin son för att köpa dig tillbaka ur syndens slaveri. And God loves you. Och Gud älskar dig. So you love God. So, God loves you. Så so du älskar Gud. Gud älskar dig. And God. Want to show His glory to your life. Och Gud vill visa sin härlighet i ditt liv. Tonight He is here right now. Och han är här i kväll. He want to show His miracle to your life. Han vill visa dig sina mirakler. I am excited that God is going to do this great miracle in your life today. Jag är så glad över att Gud kommer att göra ett mirakel i ditt liv i kväll. Many people say that I should preach very ethical. Philosophical message. Många människor tycker att jag borde predika ett etiska filosofiska budskap. I used to do that. Det brukar jag göra. But now I'm old man. Men nu är jag en gammal man. In my experience. Och min erfarenhet. Meeting God was more important than any knowledge. Education. Min erfarenhet av att möta Gud var viktigare än all annan huvudkunskap. So I introduce. Heavenly Father, Son Jesus, and the Holy Spirit to you. So I introduce the Father, the Son, and the Holy Spirit to you. He is here together. He is here. 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 He is Hurting place. Skulle du vilja lägga din hand på den plats där du har ont om du har sjukdom? If you have a problem, put your hand on your chest. Om du har ett andningsproblem, lägg handen på ditt bröst. I want to join together with you and pray for the intervention of our God. Be för ett ingripande från Gud. And God will heal you. Och Gud kommer att bota dig. God will you give you the peace and joy. Och ge dig sin frid och sin glädje. Heavenly Father. Himmelske Fader. In the name of Jesus Christ. I Jesus Christ in name. We are all waiting for you. Vänta vi på dig. Jesus Christ. Yes. The old sin. Jesus Christus lös oss från devil. Från synd. Sjukdom och djävulen. Jesus Christ purchased all the blessing for us. Jesus shipped the blessing for us. Since 2000 years ago. 2000 years ago. We have been free from sin. Och nu är vi fria från synd och övertygelsen. We are healed. Och vi är botade. We have been blessed by the blessing of Abraham. Vi är 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 blessed by the blessing of Abraham.
2000 years ago you have opened the door of heaven for us. För 2000 år sedan öppnade du himlens port för oss. We are claim all of this blessing. Och vi begär alla dessa välsignelser. Oh heavenly Father. Himmelske Fader. Touch everyone. Rör vi var och en. And manifest your glory. Och manifestera din härlighet. I rebuke you Satan. Jag står emot dig Satan. Get out of this place. Ut ur denna plats. Dear Holy Spirit. Kära heliga ande. Manifest all of thy glory to manifestera people. Manifestera din härlighet för folket. Dear Spirit the Lord. Din ande herre. Bring the healing of Jesus Christ to every sick person. Kommer Kristi helande till varje människa. Sickness, disease, sjukdom och svaghet. Get out of the body. Försvinn från varje Be kropp. Be bota. Be strong. Bli stark. Be happy. Bli lycklig. Heavenly Father. Överallt. Give the peace of God. Eh, Kommer Herrens frid. Lös varje problem i ett personligt May liv. The kingdom of God manifest the glory right now. Låt riket manifestera Guds frid just nu. I thank you for the manifestation of power of God. Jag tackar dig för att du manifesterar Guds you kraft. Du är här. We are being healed. Och vi blir helade. In Jesus name I thank you. Jesus namn tackar jag dig. Amen. Amen.